Hola, bienvenidos a la parte 2 de esta serie de videos para configurar tu fanpage. Vamos a seguir revisando las pestañas. Haz clic en Servicios. Aquí puedes agregar cada uno de los servicios de tu empresa. Si eres un centro dermocosmético, por ejemplo, podrías agregar todos los tratamientos que tienes. Si eres una agencia de publicidad como yo, bueno, yo estoy agregando aquí las tarjetas de presentación que tengo en promoción. Escribe el precio y una descripción corta también. Si tu servicio es una cita o tiene un tiempo determinado de duración, te recomiendo que lo agregues. Agrega también una imagen para hacer la publicación más atractiva. Este es el resultado final. En la pestaña Opiniones puedes ver los reviews buenos y malos que han dejado tus clientes. En el apartado de tienda, primero tienes que aceptar las condiciones y políticas para comerciantes de Facebook. Damos clic en Confirmar. Facebook todavía no es una plataforma que acepte pagos directamente, así que necesitas hacerlo con un tercero. Puede ser Paypal, por ejemplo, o agregar un sitio externo. Damos clic en Aceptar. Aquí puedes agregar cada uno de tus productos. Más adelante haré un video específicamente sobre esto. Vamos a la pestaña Ofertas. Aquí puedes crear diferentes promociones para tus usuarios. Haz clic en Crear oferta. Agrega una imagen alusiva a tu promoción. Puedes seleccionar diferentes tipos de porcentaje. Además, definir una fecha de caducidad y en dónde vas a cambiar el cupón. La pestaña Fotografías muestra todas las fotos que has subido con anteriormente a tu página. Los videos igualmente. Aquí están las estadísticas de video, la biblioteca de videos y aquí puedes hacer una transmisión en vivo. Las publicaciones es un enlace directo a todas las publicaciones que has hecho en tu página. Para editar tu botón de contacto, haz clic derecho sobre esta pestañita azul y selecciona Editar botón. Tienes diferentes opciones de contacto aquí. Si eres un restaurante, por ejemplo, puedes seleccionar Hacer una reserva. Aquí en Ponerse en contacto, le das al usuario la opción de que te envíe un correo, un mensaje o te regale una llamada. Para obtener más información sobre tu negocio, envía a las personas a tu website externo. Para hacer una compra, necesitas una tienda en línea, como Chiquiching, por ejemplo para descargar una app igualmente. Yo voy a seleccionar enviar mensaje. Selecciona Messenger como opción y da clic en finalizar. 